ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೋನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉಪವಾಸ ಈವನ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಪವಾಸ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉಪವಾಸಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಿರೋ ಅವರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಇರೋದನ್ನೇ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಉಪವಾಸ ಇಡಬಹುದು ಆಗ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಉಪವಾಸ ಇಟ್ರು ಅದು ಸಹ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಇಡುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಈ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜನ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಆಹಾರ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಳನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಲಾಡ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಹಾರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಇನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಉಪವಾಸವನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋರು ಸಹ ಉಪವಾಸ ಇಡೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಸಹ ಉಪವಾಸ ಇಡೋದು ಬೇಡ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಉಪವಾಸ ಇಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಗಳು ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಲುಷಿತ ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅತಿಯಾದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇರೋರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರೋರು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥವ್ರಿಗಂತೂ ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ನು ಸಹ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಅಂತ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಉಪವಾಸ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಉರಿ ಊತ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರೋರಿಗೂ ಸಹ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರಿಪೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುವ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ
ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ 